எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் நேராக ஏர்போர்ட்டில் இருந்தால் வரேன் எனக்கு தெரியாது எனக்கு இப்படி ஒரு இது சந்திப்பு நடக்குதுன்னு தெரியாது எனக்கு நானே உங்களை மாதிரி வந்து பன்னெண்டுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கேன் இன்னும் ஒரு இந்த இந்த இப்போ பார்த்த காட்சி தான் வேறு அதுக்கப்புறம் நான் படம் பார்க்கல பட் ஆனால் ஒன்று ரொம்ப அழகாக இருக்கப்பா நீ படத்தில் அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் தம்பி அண்ட் எனக்கு வந்து என்னென்னா அவங்க அப்பா கூட ஜீனார் அவர்கள் கூட முத்துவங்கள் சொத்து அடுத்தா தயல்பட் ரெண்டு படம் பண்ணேன் அப்போவே அண்ணன் வந்து ஒரு சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து ரொம்ப ஒரு துருதுருன்னு இருப்பார் அண்ணன் அதுக்கப்புறம் அந்த துருதுருப்பை வந்து படத்தில் வந்து என்ன வச்சு இயக்கிய படத்தில் தெரிஞ்சிச்சு அப்படிங்கிறது தான் ஸோ ஐ எம் ஆல்வேஸ் தேங்க்ஃபுல் டு யுவர் ஃபேமிலி அண்ட் உங்கள் அப்பாவுக்கு அண்டு இது முக்கியம் என்னென்னா நம்ம வந்து ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இந்த ரோஜாவுக்கு அப்புறம் வந்து காஷ்மீர்லாம் பார்த்ததில்லை இந்த படத்தை இந்த படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இந்தியன் ஆக்கிபைட் காஷ்மீரை நம்மளாம் என்றைக்குமே விட்டு கொடுக்க கூடாதுங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்து அவ்வளோ அழகான ஒரு இடம் எப்பாவது போகணுன்னு அப்பாவுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் காஷ்மீர் அந்த காஷ்மீர் அழகாக காட்டியிருக்கீங்க ஒரு நல்ல க கதையை வந்திருக்க மாதிரி தெரியுது தம்பி ஆல் தி பெஸ்ட் டுவெல்த் அன்னைக்கு நானும் வெயிட் பண்ணுறேன் விக்ரம் அண்ட் டீம் அண்ட் தம்பி குமார்வேல் ரன்யா யூ லுக்கிங் பியூட்டிஃபுல் இந்த பிக்சர் லைக் யூ லுக்கிங் ஹியர் ஆல்சோ எங்களை நமக்கு வந்து பாகிபான் ஆக் பாக்கி பாகிஸ்தான் ஆகிபைட் காஷ்மீர் கிடச்சாலும் ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா அப்படி ஒரு அழகான ஒரு ஊர் அப்படிங்கிறது தான் ஆனால் என்னென்னா நம்ம பிஎஸ்எஃப் எனக்கு வந்து எனக்கு எங்கள் அண்ணன் கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க கார்கள் வாரில் வந்து வீர் சக்கரம் வாங்கினவங்க உயிர் கொடுத்தவங்கலாம் இருக்காங்க அவங்கள்ட்டலாம் வந்து பல விஷயங்கள்லாம் பேசிக்கிட்டு வந்தீங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க பிஎஸ்எஃப்ங்கிறது ஏதாவது நீங்கள் பல பேர் கேட்டீங்க தாடி அவங்க வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் வந்து அங்கே இருப்பாங்க அஞ்சு நாள் சும்மா சாப்பாடு மட்டும் கையில் வச்சுக்கிட்டு எதிரி பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆகையால் வந்து அவங்களுக்கு அந்த முடி வெட்டுறதோ இல்லை தாடி எடுக்கிறதோ வந்து அந்த ரூல் அவங்களுக்கு கிடையாது போர்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் அந்த மக்களுக்கு மட்டும் போருன்னு வந்தால் தான் அந்த நம்ம நம்மளோட போர் ஆர்மி வந்து அங்கே போவோம் அது வரைக்கும் போர்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் தான் நம்ம எல்லைகளை வந்து காப்பாற்றுறவங்க அவங்க தான் ஸோ அதை வச்சு ஒரு மையமாக ஒரு புது கடவுளை வந்து எடுத்திருக்காருங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு சந்தோஷம் ஐ விஷிங் ஆல் தி பெஸ்ட் மிஸ்டர் சிவாவுக்கு வந்து தேங்க்ஸ் படம் வாங்குறது அத்தனை டீம் மெம்பர்ஸ்க்கும் தேங்க்ஸு இங்கே வந்து அத்தனை பேரும் அப்பா காலத்துலேருந்து நீங்களாக இருக்க பல பேர் அப்பாவுக்கு எப்படி ஒரு வாழ்வு கொடுத்தீங்க அதே மாதிரி எனக்கு கொடுத்தீங்க விக்ரமுக்கும் அவர் டீம் கொடுக்கணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ட்ரிப்பேர் அவர்களோட ஒரு கௌரவமாக இருந்துச்சு அந்த யூனிஃபார்ம் போடுறதுல எனக்கும் போர்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் பற்றி ஜாஸ்தி தெரியாது ஆர்மியில் நிறைய பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க கார்கிலில் சண்டை போட்டவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ இப்படி இப்படி ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒன்று செய்கிறேங்க வீட்டில் சொன்னதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு பெரியப்பா தான் ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் ஜாஸ்தி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அண்ட் அவங்க சொன்னது எல்லாமே வந்து படமாக எடுக்க முடியாது ஏன்னா அந்தளவுக்கு வந்து ராவாக இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் லைக் ரொம்ப ரியாலிட்டி ஆஃப் வார் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து அது வந்து ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது லைக் சினிமாவாக எடுக்கணும்னா அது வந்து மேபி டாக்குமெண்ட்ரே எடுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு மென்டாலிட்டியை ஃபஸ்ட்டு ஏற்றுக்கிட்டேன் லைக் சோல்ஜர் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்போ அதை தான் ஃபஸ்ட்டு ஏற்றுக்கிட்டேன் அண்டு அதுக்காக எவ்வளோ கஷ்டப்படணும்னு தெரிஞ்சிச்சு அது வந்து டிரெக்டர் டிரெக்டரோட சேர்ந்து இப்போ ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணிட்டோம் சேர்ந்து ஸோ அதனால் எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் வந்து இந்த இந்த சோல்ஜர் இந்த எல்லாம் லைக் இவர் போய் நிறைய ஸ்டடி பண்ணார் அண்ட் எங்கிட்ட ஷேர் பண்ணுவார் ஸோ அதில் என்னால் கேரக்டர் என்ன அதுக்கு கொடுக்க முடியுமோ அதுதான் நான் கொடுத்துருக்கேன் அந்த காஷ்மீர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எவ்வளோ தூரம் ஹெல்ப் பண்ணுது அந்த முஃப்தி முகமது வந்து இதோட ஹெல்ப் பண்ணா சொன்னாங்க நீங்களே சொல்லுங்க சார் அங்கே அங்கே போகும்போது அவங்களோட ஃபேமிலி தான் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க அங்கே பஹல்கமில் வந்து மேஜராக ஆல் த பெர்மிஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்களோட ரிலேட்டிவ் தான் அங்கே மெயின் பீப்புள் அங்கே ஸோ அதனால் தே நியூ லைக் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் போகும்போது அதுக்கான லெட்டர் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு போகணும் லாட் ஆஃப் பேப்பர் ஒர்க் ஒரு ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு நாள் நம்ம லைக் பெர்மிஷன்ஸ் வாங்கி போய் ஷூட் பண்ணுறதே ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சு 
இது அவங்க முஃபி முகமது அவங்களோட சனன்லா ஹி இஸ் ஆக்சுவலி இங்கே சென்னையிலேருந்து தான் ஸோ அதனால் திருப்பி பிரிப்பாக்கு தெரிஞ்ச ஆளுங்க தான் அவங்களும் ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தாங்க இப்படி வராங்க ஷூட்டிங்க்கு பார்த்துங்க சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு போன நாள் அன்னைக்கே சிஎம்ஸ் அவங்களோட இது ஆஃபீஸ்லேருந்து ஃபோன் வந்துச்சு ஒரு ஹாட் லைன் நம்பர் இஃப் எனி கேஸ் எனி எமர்ஜென்சி ப்ளீஸ் கான்டாக்ட் திஸ் நம்பர்னு ஸோ ஃப்ரம் பிகினிங் வகக்கு கூடே துணையாக இருந்தது நம்ம அவங்க அவங்க கவர்மெண்ட் அஸ் வெல் அஸ் ஆல் தி சோல்ஜர்ஸ் அவங்க இதில் மேக்கிங்கில் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு கேர்னலோட பேசணும் அவர் தான் லைக் இது எந்த ட்ரக்கு வேணுமோ எது இது எப்போ வேணாலும் அந்த அதுக்கான ஒரு லெட்டர் மட்டும் ஒரு நாளுக்கு முன்னாடி கொடுத்துட்டோன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணார் பிகாஸ் கதையை கேட்டுக்கிட்டார் கதையை கேட்டுக்கிட்டு நாங்கள் எப்படி அவங்கள போட்ரி பண்ண போகிறோம்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஸோ அதில் எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமை அவங்க உடனே பிடிச்சி இந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணதில் ரன்யாவை பற்றி நீங்கள் லைக் என்னென்னா நிறைய பேர் கேட்டாங்க மாதிரி அவங்க ஃபஸ்ட் படம் பண்ணுறாங்க பேசிக்லி ஷீஸ் ஃப்ரம் சிக்மங்களூர் இந்த படத்துக்கு வந்து நிறைய ஜஸ்டிஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு முதல் படம் பண்ணியிருக்காங்கன்ற ஃபீலிங் இருக்காது தமிழில் um no i haven't been a model before i started off in an acting school for 6 months in kishore namit kapoor uh post that i got my first uh, film called manikya in canada and after that it's vaga okay um the shoot uh, in first let me uh, thank the entire team because they made me feel like a family and as how all of you all have seen the kind of uh, climatic conditions or the extreme situations we've shot in we were everybody was there for one another as a family so it made me feel like i'm already a part of a family and it was a beautiful experience and an experience which is always memorable and being my debut it definitely i'll always cherish it thank you so much sir indrakum patrikin nerukum anakkam இந்த படம் நான் முதலில் ப்ரொடியூசர்கிட்ட கேட்டேன் இந்த படம் நான் பார்க்கணும் அதுக்கு முன்னாடி அந்த படத்தை பற்றி எனக்கு தெரியும் படத்தை பார்க்கணும் என்று கேட்டேன் உடனே ரெடி பண்ணார்கள் பார்த்த உடனே எனக்கு ரொம்ப பிடித்து விட்டது இதற்கு முன்னாடி நான் வாங்கி ரிலீஸ் பண்ண படம் நாய்கள் ஜாக்கிரதை ரோம் ஏஜிலேட் அப்புறம் ஈட்டி கடைசியாக போன மாதம் வெளிவந்த மெட்ரோ படம் அனைத்து படங்களுமே இப்படம் தான் எனக்கு அந்த படம் எல்லாத்தையும் விட இந்த படத்துக்கு மேலே தான் எனக்கு ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட் இருக்கு எனக்கு கதை அந்த மாதிரி டைரக்டர் சார் அவ்வளோ அருமையாக பண்ணியிருக்கீங்க சார் தேங்க்யூ சார் இந்த படம் எனக்கு கொடுத்து அளிச்சதுக்கு தேங்க்யூ சார் மிகப்பெரிய படம் அதாவது விக்ரம் பிரபுக்கு கடைசியாக கும்கிக்கு அப்புறம் பேர் சொல்கிற படமாக இருக்கும் அந்த கான்ஃபிடென்ட் எனக்கு இருக்குது கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பன்னெண்டாம் தேதி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் நான் வச்ச நம்பிக்கை எப்படி இருக்குதுன்னு நீங்கள் தான் சொல்லணும் தேங்க்யூ சார் ஹீரோ சார்லேருந்து ஹீரோ நேரத்துலேருந்து எல்லாருமே ஃபுல் ஹெல்ப் பண்ணாங்க எனக்கு டேரக்டர் சார் கதை சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதனால் நான் அந்த கதையை ஃபஸ்ட்டு நான் அதை பண்ணுறேன் சார் சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதிரி அவர் எனக்கு கதைக்கு சொன்னதோட அதிகபட்ச அளவுக்கு படத்தை நல்லபடியாக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு படம் நல்லபடியாக திருப்திகரமாக இருக்குது உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கும் செவன்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் ஷூட்டிங் பண்ணதுக்காண்டி சார் சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் சிக்ஸ்டி நைன் டேஸில் படத்தை ஃபுல்லாக முடிச்சு கொடுத்துட்டாங்க அதே எனக்கு பெஸ்ட்டாக தான் இருந்துச்சு அதுலேயே எனக்கு ப்ளஸ் பாயிண்ட் தான் அது இல்லாமல் மியூசிக்லேருந்து எல்லாமே எனக்கு ப்ளஸ்ஸாக தான் இருக்குது படமும் நல்லா ப்ளஸ்ஸாக தான் வந்திருக்கு நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்துட்டு என்ஜாய் பண்ணும் ஆக்சுவலாக நம்ம என்னென்ன பேசணும்னு நினச்சோமோ ஐ திங்க் எல்லாமே அதில் மேக்கிங்கில் வந்திருக்கு அதான் பாபு சார்கிட்ட சொன்னேன் நான் சார் மேக்கிங் வந்துட்டு எக்ஸ்க்ளூசிவாக வந்து நம்ம வந்து ப்ரெஸ் மீட்டில் போடுவோம் எனக்கு தெரிஞ்சு ப்ரெஸ் மீட்டில் வந்து மேக்கிங் அது வரையும் வந்திருக்கான்னு தெரியல பட் அந்த ஐடியா சொன்னது நான் வந்து மேக்கிங் பண்ணி வச்சுருந்தேன் முந்தைய நேரத்து தான் பட் இந்த ஐடியா சொன்னது வந்து விக்ரம் பிரபு தான் சொன்னார் சார் ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அவர் அவங்களுக்கு ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு ஐ திங்க் அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது பாபு சார் நாங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணுறோம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ஸோ அதுலேயே நிறைய விஷயம் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ திருப்பியும் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி பேசினா போர் அடிச்சிடும் ஸோ நீங்கள் யாராவது ஏதாவது கேள்வி கேட்கணும்னா ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் இன்ட்ராக்ஷன் வச்சுட்டு வில் ஃபினிஷ் ஆஃப் திஸ் ஷோ ஸோ கொஸ்டின்ஸ் இஸ் டு யூ தென் பி வில் ஆன்சர் வாட் எவர் யூ வாண்ட் டு ஆஸ்க் மைக் மட்டும் ஏதாவது வந்து ஒரு மைக் அங்கே இருக்கா ஓகே ஆ படத்தை சம்மந்தப்பட்ட அப்போது அதெல்லாம் கேட்பேன் சார் வந்து இப்போ நீங்கள் சொன்ன மூணு விஷயமும் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்ல வந்திருக்கோம் அது வந்து ஆகஸ்ட் பன்னெண்டு இன்னும் பத்து நாள் தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் தேட்டரில் பார்க்கணும் நீங்கள் பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணணும் 
அதை நாங்கள் கேட்கணும் ஸோ நாங்கள் ஒரு விஷயம் நினச்சி எடுத்துருக்கோம் அது கரெக்டாக அப்படிங்கிறது நீங்கள் தான் சொல்லணும் ஏன்னா இப்போவும் நான் வந்து இந்த ப்ரெஸ் மீட்டில் முதல்ல நான் தேங்க் பண்ணுங்கிறது வந்து அது கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாேருக்கும் தான் ஏன்னா நான் ஏன் இதே இடத்துல ஹரிதாஸ் ப்ரெஷ் ஷோ முடிஞ்சுது நீங்கள் எல்லோரும் எப்படி அந்த படம் பார்த்துட்டு பாராட்டினீங்கிறது எனக்கு தெரியும் ஸோ அந்த என்கரேஜ்மெண்ட் தான் எல்லோரும் கேட்டாங்க ஏன் இவ்வளோ டிலே பண்ணிங்கன்னு அந்த டிலே காரணம் முக்கியமாக நான் உங்களை தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நீங்கள் கொடுத்த இந்த என்கரேஜ்மெண்ட் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பயத்தை க்ரியேட் பண்ணிடுச்சு ஸோ அதனால தான் இவ்வளோ டைம் எடுத்தது ஸோ இந்த படம் நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்துட்டு லைக் சொல்லுங்கள் சென்சார் ஆகிடுச்சு யூ சர்டிஃபிகேட்டை அதான் மெச்சில் மேக்கிங்லேயும் சொல்லியிருக்காது நீங்கள் கவனிக்கலாம் நினைக்கிறேன் என்னென்னா பிஎஸ்எஃப்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு அவங்க எப்படின்னா வந்து ஒரு டியூட்டியில் பார்டரில் போடுறாங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு காலையில் மோ நைன் டு ஃபைவ் ஜாபோ அது மாதிரி கிடையாது போனோன்னா சம்டைம்ஸ் ஃபைவ் டேஸ் டென் டேஸ் டுவெண்ட்டி டேஸ் வரையும் அங்கே இருப்பாங்க அவங்க அவங்க அது மாதிரி ஒரு சாப்பாடு மட்டும் அங்கே வச்சுக்கிட்டு ஒரு பத்து நாளைக்கு அந்த சாப்பாடு வச்சுக்கிட்டு அவங்க சமைச்சு அங்கே சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த ட்ரெஸ் கோடோ இல்லை வந்து ஷேவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் ட்ரிம் பண்ணிட்டு இருக்கணும் கிடையாது ஆக்சுவலி இதை வந்து நான் ஃபஸ்ட் எனக்கு வந்து எனக்கே ஃபஸ்ட் சர்ப்ரைசிங்காக இருந்தது இந்த விஷயம் இதை பற்றி பிஎஸ்எஃப் பற்றி தெரிஞ்ச உடனே ஏன்னா நான் வந்து ஐஜி இந்த நேரத்தில் விஜயகுமார் சார் ஐஜி விஜயகுமார் சார் இருக்கா இல்லை வீரப்பன் இஷ்யூவில் அவர் வந்து ஒரு மேஜர் சப்போர்ட் அவர் பிஎஸ்எஃப்பில் இருந்திருக்காரு ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு டெல்லியில் போய் மீட் பண்ணும்போது அவர் தான் வந்து சில சில விஷயங்கள் சொல்லப்போனால் இந்த விஷயத்தையும் சொன்னது அவர் தான் அது எனக்கே ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இருந்தது அண்டு அது ஸோ பண்ணும்போது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த விஷயத்தை வந்து நாங்கள் பண்ணோம் அண்ட் மேஜர் ரவி சார் வந்து அவரும் சொன்னார் நாட் ஓன்லி இன் பிஎஸ்எஃப் ஆர்மிலே மில்ட்ரிலே பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும் அப்படின்னு அதுதான் சொன்ன ரீசன் தான் கொஞ்சம் அதாவது நீங்கள் வந்துட்டு பத்து நாளில் பார்த்துருவீங்க பார்க்கும்போது இதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கும் கண்டிப்பாக அது தெரியும் பின்னணி எதுவும் கிடையாது லைக் சின்ன வயசில் நம்ம எல்லாருமே சொல்லுவோம்ல ஒரு இடத்துல பைலட் ஆகணும் கிரிக்கெட்டர் ஆகணும் ஆர்மியில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆர்மிங்கிறது எப்பவுமே எல்லாருக்கும் அட்ராக்டான விஷயம் தான் இந்த ஏஜில் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஒரு அது பண்ண முடியல ஸோ சினிமாவில் வரும்போது சினிமாவில் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணலான்னு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து ஒரு விஷயம் என்ன பண்ணலாம் ஒரு இது ஒரு ஆக்ஷன் ஃபிலிமாக பண்ணணும்னா ஒரு வேறு ஒரு கதை கலாமாக எடுக்கலான்னு நினைக்கும்போது எனக்கு எங்கள் ஃபேமிலியில் எங்கள் சித்தப்பா வந்து ஏர்ஃபோர்ஸில் இருக்கார் இது சர்ஜெண்டாக இருக்கார் அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் அவருடன் ஏர்ஃபோர்ஸில் போயிருக்கேன் பார்த்துருக்கேன் ரொம்ப ஹீரோயிக்காக இருக்கும் எனக்கு அவர் ஹீரோ மாதிரி தெரியுவார் ஸோ அது விஷயம் எனக்கு வந்து அது கனெக்டடாக பண்ணுவோன்னும் போது எனக்கு இந்த பிஎஸ்எஃப் பற்றி சொல்ல போனால் நான் ஆர்மியை பற்றி ஒரு படம் எடுக்கலான்னு தான் ஆரம்பித்தேன் பட் அதுக்குள்ளே நுழையும் போது பார்க்கும்போது அப்போ தான் பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸுங்கிற ஒரு விஷயம் கிடைச்சிது அது ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது ஒரு சினிமாக்காகவும் சில விஷயம் வந்து அது கரெக்டாக கை கொடுத்தது ஒரு கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்டில் அது கரெக்டாக இருக்கும் இந்த கதைக்கு நான் சொல்கிறதுக்கு அது கரெக்டான பேக்ட்ராப்பாக இருந்தது ஸோ அதனால் இது ரிஸ்க் எடுக்கலாம் அப்படின்னு இப்போ நான் ரிஸ்க் எடுக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை ப்ரொடியூசர் ரிஸ்க் எடுக்கிறது தான் பெரிய விஷயம் இந்த கதைக்கு ஏன்னா வந்து நான் கதையை சொல்லிட்டதுக்கப்புறம் அவங்க வந்துட்டு செலவுக்கு பயந்துருந்தாங்க செக்யூரிட்டிக்கு பயந்துருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்திருக்காது இந்த நாங்கள் இங்கே இருந்திருக்க மாட்டோம் ஸோ நான் அவங்களுக்கு தான் முதல்ல தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா அவங்க ஹரிதாஸ் படம் பார்த்துட்டு ஹரிதாஸ் மாதிரி ஒரு கதை சொல்ல போகிறேன்னு சொல்லி தான் என்னை கூப்பிட்டு கேட்டாங்க நான் வந்து இப்படி ஒரு லைன் சொன்னோடனே அங்கே அப்படியே சைலண்ட் ஆனாங்க சார் என்னனாலும் பண்ணிடுவோம் சார் அப்படின்னு வந்தாங்க ஸோ வந்து அவங்களுக்கு தான் எல்லா ரிஸ்க்கும் இருக்குது இப்போ இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் அதே மாதிரி இந்த மேடையில் வந்து இந்த இடத்துல நான் ஒரு முக்கியமான ஒரு பதிவை சொல்கிறேன் என்னென்னா இந்த படம் ஃபஸ்ட் காப்பி ஆகி முதல் முதல்ல பார்த்தவங்க யூஸ்வலாக ஒரு படத்தை வந்து ஒரு பத்து ரூபா பதினஞ்சு ரூபா ஷோஸ் போட்டு அதுக்கப்புறம் ரிலீஸ்க்கு நல்ல ஒரு போயிட்டுருக்கும் ப்ரொடியூசர்ஸை பட் இந்த படத்தில் முதல் முதல்ல வந்து பார்த்து காஸ்மோ ஷிவா சார் அவர் வந்து படம் பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் டேவே இந்த படத்தை வந்து வாங்கிட்டார் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக தேட்டருக்கில் அவர் தான் பண்ணுறாரு ஸோ வந்து அவருக்கு தான் முதல் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இந்த படத்து மேலே வச்சு நம்பிக்கை வந்து கண்டிப்பாக அவர் ரொம்ப இந்த படம் பார்த்து அப்ரிஷியேட் பண்ணார் இந்த படம் கண்டிப்பாக ரீச் ஆகுங்க எல்லாேருக்கும் இதாகும் கரெக்டாக சொல்லியிருக்கீங்கன்னு ஸோ